Libro de Job, capítulo 2, Biblia Reina Valera, 1960. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Jod con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Jod un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Jok con sus labios. Y tres amigos de Jok, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande.